Ska vi säga vilka vi är och varifrån vi kommer? Nej. Jag måste faktiskt säga en sak till dig, Linda. Okay. Att nu har vi varit här i flera dagar. Och det är fantastiskt vad mycket vi har fått lära oss. Vad mycket vi har fått höra om olika saker långt bort ifrån. Jag hörde faktiskt om saker ända från Turkmenistan eller vad det nu heter någonstans långt bort i stan. Och sen har vi hört från Amerika. Och det är ju så mycket positiva grejer så att det ska bli en revolution när jag kommer hem tror jag. Ta med sig alla de här grejerna. Eller vad ska du göra när du kommer hem? Alltså jag tänkte nog mer kanske softa när jag kommer hem så. Jag kände att jag kommit in i den här spa liksom. Ska du ha en simbassäng med varmt vatten i kyrkan ja, eller? Ja, men det, ja, och så lite skidåkning emellan. För rekreation känner jag från och med nu. Men du, vi glömde att säga vad vi heter va? Ja. Vad heter du Linda? Linda Alexandersson heter jag, jobbar i Arvika missionsförsamling. Och jag heter Per Arne och Lindberg i efternamn och jag jobbar i Vänga. Och sen så har jag börjat på ett ställe till, men det har liksom inte kommit igång riktigt än, så jag vet inte om jag ska säga det. Okay. Eh, nej, men det, det, det är dumt. Jag säger mot slutet om jag kommer ihåg det. Men i alla fall, eh, vänga är jättebra att säga. Eh, men vi har ju fått med oss alltså många jättebra grejer. Eh, musik har ju varit fantastisk här också. Väldigt mycket som har varit bra. Och samtidigt känner vi att vi har ju fortfarande lite frågor kvar, eller hur? Ja, det är ju ja. några grejer som vi måste ta på. Och det är jättekul att ni kom in hit till slut, fast jag tjatade på er så... Ja, ni kom ju. Och det är ju de här frågorna som vi alla vill ha svar på som vi ska ta. Om vi lyssnar till någon liten musikjingel alldeles strax så ska vi alldeles på scenen först av alla se... Ska vi se om jag läser in en till... Vad står det? Alkholm. Olle Alkholm, är du här? Olle Alkholm. Välkommen upp på scenen. Du jobbar i den här nya gemensamma framtidskyrkan. Eh, och sen eh, Lasse Svensson, det är att ha en svensson på scen. Eh, Lasse, han jobbar ju också i den här nya gemensamma framtidskyrkan. Och så har vi Ida Henneral. Du jobbar i något annat som hette, ja det var något krångligt latinskt namn, Ekumenica eller något sånt där. Eh, jättekul att du också ville komma. Eh, och då skulle ni kunna få sitta här i de här stolarna. Lasse, om du sätter det där borta. Och sen får ni ta en mikrofon i handen. Först av allt så måste jag bara få säga att, att jag är så glad att ni är våra ledare. Eh, och det säger jag inte för att alla de här är här. Eh, men jag tror att vi är flera som känner oss väldigt glada över att ni är våra ledare. Och vi är så glada för att få umgås med er så här. Och, och liksom lite mer att lära känna er nu. Ja, är jag, jag är jätteövertygad om att nästa gång vi träffas så behöver jag inte läsa innan till på lappen vad ni heter, utan då kanske jag har lärt mig det hela. Jag, jag stakar mig lite på ditt namn, Olle. Tyckte du det var pinsamt eller? Det gör inget. Det kanske, kanske fler som har gjort. heter Ekumenia också. Ja, vad, vad heter det för något? Ekumenia. Vad är det för något? Det är barn- och ungdomsorganisationen. Ja, som ja men vi, vi ska inte ta det nu utan vi, vi får ta det sen. Men det var några andra grejer, men Ekumenia heter det. Bra, och det är latin och betyder säkert något jättefint tror jag. Eh, Ida, var det inte några grejer vi skulle plocka fram? Jag är, några jag frågor jag som vi skulle Linda. ha här. Ida heter ju inte du, utan det heter Nej. Linda. Tänk ja. om jag hade läst innan till på lappen så hade jag ju sagt rätt. Mm. Vad pinsamt den där är när man sitter så här på scenen, massa människor där och ja. så skrattar de åt Jag tror vi tar sen. första frågan helt enkelt. Ja, det är din tur. Ja. Ida. Nej, Linda, förlåt. Vi har en första fråga till er, vi vill gärna lära känna er lite mera. Vi har ju de här fyra ledorden här borta som vi har ägnat oss åt en del. Följa, möta, lära, tjäna. Fyra ord. Och här har vi tre ledare, men egentligen är ni ju fyra. För vi saknar Sofia som är sjuk. Så vi tänkte så här att den första frågan till er får bli Vem är vem utav er? Och nu kan det liksom bara vara en person som är ett ord. Så att nu får ni liksom slåss om vem som är vilket mest. Och så får väl Sofia kanske det som blir över. Vi får se. Vi får se. Brukar vara så. Men ni får helt enkelt börja resonera ihop er lite här då. Mm. 
kan ju lägga ut på Facebook för att inte tro för att Sofia får det. Ja, just det. Ja, vad säger ni? Ja, alltså... Följa... Det har ju du aldrig Följa, gjort. möta, lära, tjäna. Om du inte kan de här orden. Nej, jo då, jag kan... jo då, jag kan. Jag ska bara ja, försöka då. koppla yes. ihop. Vad, vad säger känner du i det? Alltså fördelen med de här orden är ju att man är ju lite allt möjligt av dem. Ja. Mm. Eller man vill i alla fall vara lite av alla. Um. Det är väl typiskt det där, att man liksom ska vara lite av allt. Men nu får ni bestämma er någonting som ni är mer än något annat. Ja, men då hugger jag på, då hugger jag på nummer tre, lära. Och jag, jag känner ju för många saker i och för sig. Alltså, men jag känner ju väldigt starkt för vår, vår temagrupp som har, handlar om bildning och lärande. Att du vill lära dig lite mer kanske. Absolut. Att växa in i jobbet. Och, och jag, jag hade ju en... Jag hade en lärare en gång som sa det här att man, man lär så länge man har elever. Just det. Eh, Men vi har församlingar. Ja, precis. Och jag, jag kommer ihåg det där och jag, det betyder mycket för mig. Och eh, läsandet och, och eh, skrivandet och eh, det här att aldrig vara färdig och eh, vara medveten om det betyder mycket för mig. Jag tar lära. Ja, men då hugger jag tjäna. <laughs> det gäller att vara snabb nu. Ja. Ja. Du vill tjäna mycket. Jag vill tjäna många. Mycket bra svar. Ja, Lasse. Ja, är du och Sofia ja, Lasse, kvar nu? Ja, 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 jag får nog säga då att eftersom eh, jag tog nog möta. För det håller jag på med mycket tycker jag. Ja. Eh, möter människor, men också sitter en hel del möten för väl säga också. Men, men eh, möta tror jag. Mm. Tänk om du hade sett den där bilen som du mötte där på Parkgatan. Ja, precis. Det hade varit. Men då hade du inte fått en fin berättelse. Nej, du hade då börjat den här predikan. Är det första gången du berättade det? Nej, jag har haft den på, berättat om den här på en julkonsert en gång. Men jag tycker den håller för minst två gånger så du kan nog säga en, ty- en gång till någonstans. Okay. Mm. Vi lovar att inte berätta att vi redan har hört den också då. Nu har vi kommit till en punkt. Där vi ska försöka få med folk som sitter här och hänga på det här. Va? De här orden, vilket ord var det Sofia skulle få förresten? Hon får känna. Nej, följa. Nej, 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 nej. Följa måste det vara. Ja, hon får följa. Ja, hon får följa med på nästa vinterkonferens helt enkelt. Då. Det, väldigt bra. det låter jättebra. Men vi skulle ju få med publiken. Ja, för vi tänkte nu då att vi ska se vem, vilket av de här orden som vi som kyrka mest identifierar oss med. Så att fundera över vilket ord du är mest här då, så tänker vi göra en liten statistisk undersökning väldigt snabbt. För att se om det är åt något håll vi liksom väger över så, som kyrka. Får vi be de sju utsedda rösträknarna komma fram? Nej, vi hoppar över dem. Vi testar. Man står upp helt enkelt bara på det ord som man känner mest igen sig i. Är det inte smart att vi tar dem i ordning som de står då? Ja. Ska du säga dem så blir det rätt sagt. Ja. Hur många har vi på följa? Varsågod och stå upp. Så är vi ljuset mot oss. Ja. Yes, vi räknar lite snabbt. Det blev 22. Bra. Då tar vi möta. Oj, oj, oj. Vi är bra på att mötas. Och det har vi märkt under den här konferensen. Lära. Ja, men schysst. Vi har lite lärare här ibland oss också. Och tjäna. Det var många att tjäna. Ja, men det sa ju du, Ida. Tjäna många. Och här var det ganska många som ville tjäna. Jag tycker det var spännande att det var som spridning på det. Absolut. Och väldigt bra, eller hur? Dessutom vet ju ni nu då vem ni liksom ska känna er väldigt bundis med från och med nu. Så att vem man ska prata förtroligt med när det verkligen... Nu har vårat ämne liksom kommit undan. Så. Jag tänkte på en sak när jag sa Ida till dig. Det här med namnfrågan är ju viktigt. Säger man fel namn så blir det ju våldsamt fel. Ja, det är sant. Och den här nya kyrkan, den har ju inte rätt namn ännu. Nej, vi Nej. säger fel hela tiden helt enkelt. Ja, och de som sitter och bestämmer i den här nya kyrkan och de som är med i ungdomsrörelsen, ekumenia och allt annat, de säger ju inte vad de tycker. Nej, det, det gör vi ju mest hela tiden tycker jag. Eller vad säger ni? Nej, men vad spännande. För vi tänkte nämligen att vi skulle göra så här. Ikväll. Att det här gäller bara ikväll. 
Och ni måste bara tycka det här ikväll. Ni får tycka så imorgon, men ni behöver inte tycka så imorgon. Och framförallt behöver ni inte tycka så på kyrkokonferensen. Men just ikväll, Ida, vad är ditt namn på nya kyrkan? Det är lite självklart för min del. För mig är det Kemenia kyrkan. Tänk att det var ju precis som du sa. Lite självklart för din del. Men, men en liten motivering vill vi ändå ha då? Ja, men absolut. Ekumenia har funnits sedan 2008. Vi är nu en ganska etablerad rörelse i Sverige. I vissa kretsar i alla fall. Vi vill gärna bli mer etablerade i andra, i andra kretsar också. Vi har en fantastisk verksamhet som vi vill inspirera kyrkorna eh, till att, eh, att ta efter och till att, att göra någonting ytterligare. Så därför ser vi som, jag ser det som det skulle vara ett väldigt bra namn att heta Ekumenia kyrkan. 2008 sa du. Känner du till att 1878 då bildade Svenska Missionsförbundet? Och ingen säger att vi har funnits sedan 1878, det namnet ska vi ha. Så det där med åldern, det kanske inte riktigt är den enda saken. Men en ungdomsrörelse ska ju vara lite yngre, så det är ju helt i sin ordning. Jättebra. Men det här med att det ska heta Ekumenia kyrkan, det tror jag inte... Nej, men det... nu måste vi få höra de andra Ja, det här. tror jag inte Lasse ställer upp, och inte Nej. Olle heller. Nej. Olle, vad, vad säger du? Det som är spännande just nu, det är ju att vi... Att vi får ju en del samtal med andra kyrkor och samfund i det här landet och med ekumeniska organisationer i Sverige och i andra länder för att stämma av och testa lite olika namnförslag och tankar. Vi, Så andra kyrkor ska tala om vad vi ska heta? Lasse och Sofia och jag hade ju en, en, en tanke och en dröm att, att vi skulle få kyrkostyrelsen i december att fatta ett beslut att, att vi tar den här frågan i konferensen 2013. Men nu, nu var de ju inte så ikväll, det gäller. Nu, nu var de ju inte Bara så lätt, Nu var de ju inte så lättlurade utan de, de sa så här att, att det tar vi ställning till när vi vet vilket förslag vi har att komma med. Är det ditt namn? Ja, det, alltså, det tar vi ställning till när vi då, vet. Då kyrkan. måste vi hitta en bra förkortning för det var alldeles för långt. Men om jag pressar det lite grann då, kläm till. Vi väntar ju på att någon ska säga ett namn. Tänk om det är så bra så att någon nappar på det och det blir jättemånga. En hel folkrörelse av det. Förenade kyrkan i Sverige. Förenade kyrkan i Sverige, Lasse, köper du det? Alltså, beslutar vi i 2013 så kan jag köpa nästan vad som helst. Men har du något att säga då? Alltså, Vill du säga... Ja. Det är bara för ikväll. Ja. Ska, du inte fråga om jag, ska du inte fråga om jag köper det då? Det är väl jag som ställer frågorna, men, det är, men jag håller med dig. Jag köper den frågan. Köper du det? Nej, det är jag inte alls säker på. Så Lasse, ett favoritnamn just för dagen? Ja. Du sitter säkert som kyrkoledare, så du kan säga vad du vill. Ja, precis. Eh, ja, så jag tror, ja, för mig är det verkligen så där att det, det skiftar... Tyvärr så väldigt mycket. Jag skulle önska att det var så att man kände att det här, det här är namnet som, som vi verkligen ska ha som vi kommer samlas kring och av. Men jag tror att vi får välja ett namn och köra på det. Och jag kan tänka mig att Olle, det Olle sa... I för... Förenade kyrkan i Sverige? Eller? Ja, jag hade också redan glömt det, men... <här> det hade kunnat vara bra, absolut. Jag kan tänka mig att... Eh... Ja, alltså använda, något, använda någon, någon, något led ur det vi, namn vi har nu och kanske heta Gemensam kyrka eller sånt där. Gemensam kyrka, mm. Förenad kyrkan och Ekumena kyrkan, är det det vi har på förslag här? Ja, tydligen. Men då gör vi en liten gallup här igen då, tänker jag. Alltså bara för ikväll, ni behöver inte ja, stå för detta nej. ens vid frukost imorgon. Och i, idag då så är det just bara de här tre namnalternativen vi har att välja på. Det är alltså Förenade kyrkan i Sverige, Ekumenia kyrkan och gemensamma, gemensamma, gemensamma kyrka. Det är kyrka. <laughs> Jag kan ändra mig om du vill. <laughs> ja, en snabb ändring och bra. Nej, ja, Nej. men då kör vi för gemensam kyrka. Ja. Okej. Okay. Är vi alla redo för en ny liten undersökning? Yes, vi startar med förslaget Ekumenia kyrkan. Stå upp om du röstar på Ekumenia kyrkan. Ja, ja, vi ser hur många som står upp nu. Bra, då tar vi nästa förslag som är Förenade kyrkor i Sverige. Mm -hmm. Eller Förenade kyrkan kanske. Ja. 
Ja, lite lägre tror jag är en kyrkan där. Och så har vi gemensamma kyrkan som sista alternativ. Ja, men se där, det är en del som köper det alternativet också. Ja, alltså i dagsläget ligger du väldigt bra till i det. Ja, det visste. Vad var det vi kom fram till? Var det gemensamma förenade ekumeniska kyrkan? Ja, men jag tror det. Jag tror att det var det. Tycker jag är ett ja. förslag som måste gå hem. Ja, men det tror jag också. Som väldigt mycket bokstäver som förkortar ja. det. Så att vi... Förkortningen i sig kan ju bli kul. Någon som ja. är snabb på bokstäver kan ju fundera ut här under tiden vad förkortningen blir. Och så blir ju det ett eget ord i sig. Ja. Men nu är det ju så att kyrkokonferensen är i maj. Och då har vi glömt det här. Ja. Så då får vi se vad som händer och vad spännande det ska bli. Innan det ska vi koppla av lite grann, va? Eller... Ja, men precis. Vi tänkte att den allra sista frågan nu. För vi vill ju gärna också liksom följa er jämt och gärna hem och gärna veta vad ni gör när inte vi är med. Och sådär, under tänker vi. Ja. In i köket. Det är då ni oh. följer oss på Twitter. <laughs> ja, så att vi tänkte bara att vi som en sista snabb fråga frågar. Vad gör ni när, vi, när ni slipper oss? Vad gör ni när ni slappar? Vad får er att slappna av? Liksom? Någonting. Snabbt, varsågod. Det verkar som Lasse tänker släppna av först. Varsågod. Då går jag, då går jag gärna en, en lång promenad och så, och så läser jag en, en bok som gärna får vara tjock. När du promenerar läser du alltså? Ja, det har faktiskt hänt, men det, är, det, är, det blev inte så bra, så det har slutat med. Du kan, ju, du kan ju lägga ut en filmsnutt på Youtube eller något sånt. Det skulle vara spännande. Nej, det kommer jag inte att göra. Då fjällvandrar jag. Härligt. Det gör inte jag. Jag, jag, jag spelar gitarr och, och sjunger på ålderdomshem. Ja. Just det. Kan man också göra när man släpper oss. Härligt tycker jag. Eftersom jag är några årgångar äldre än du, Lasse, så kanske när jag är på hemmet så kommer du och sjunger för mig. Får jag önska något då? Ja, det kan du för. Vi tackar er så jättemycket med en stor applåd. And now we will change language. Eh, vi får väl säga välkommen till eh, några... Engelska gäster, and we are going to talk English now. Uh, please, uh, Don, and uh, Dave, and uh, Ephraim, will you come around? On behalf of the three of us, uh, just a word of thanks. It has been marvelous to be invited to be a part of this Vinter Conference. Uh, when our ancestors first came uh, to the US from the renewal movements in Sweden, uh, they called themselves mission friends. And we have been warmed by your passion for mission for this broken world, and we have been deeply uh, touched by your warm welcome, uh, your fellowship with us. It's been great. Uh, so. President Svensson and all the leaders of the church, uh, we want to thank you. But if I may especially say thank you to three people, uh, as one who put together our conference for uh, 15 years, our Midwinter Conference, I want to say a special thank you to Kurt, uh, Ulla Marie, and uh, Anders for this marvelous conference. So thank you. And this is actually what I've dreamed of doing my whole life, being Oprah Winfrey. <laughs> so I'm extremely excited here. Ephraim? Yes, sir. <laughs> oh, yes, be. Oprah. Sorry. <laughs> <laughs> um, you know, as, as this is your home country and your home church, we want to talk about the fact that we know that there are so many things we share in common with these with this church here. And yet we know that there are differences, cultural differences. For instance, we know for sure that no covenant leader has ever been seen in red pants. That's right. But the president of this church wears red pants. Yes, he does. 
I wish our president wore red pants, but he probably never will. So tell me, um, what have you enjoyed most on the cultural differences in your experience here in Sweden? Oh, well, you know, there, there's a few, but I want to, um, I really want to mention Fika. I, I am sold on Fika. Not just because of um, the, the, the break towards fellowship, but there's really a sense that, um, that Fika is a continuation of the experience of worship and a continuation of the experience of the Holy Spirit. It's not a break away from worship. It's not a, a break away from a sensing of the Holy Spirit, but it's one more act of worship and sensing the Holy Spirit. Marvelous. David. Yes. Uh, the Apostle Paul tells us to meet together so that we can encourage each other. As you've been here this week, tell us something that's, or, or a couple of things that have uh, encouraged you, that have brought you joy. Well, just as you said, it's really been a wonderful week for me. And uh, I always like watching a group and kind of reading and seeing what's on the inside of their hearts. And so on my little iPhone here, I put down just a couple of things I want to share with you that I received from you. One is you have a great group dynamic. And I first noticed in the singing and how strong the singing was, but I noticed it in the caring and the loving and the hugging, the conversations in the halls. That was really good. Um, I think you have creativity with tradition and you know how to do both at the same time. You're not this or that, but you bring them together, and I love seeing that. There's a word that I use for an audience that I very seldom see, and it's called thirsty. It's, they're thirsty for something more, and I feel like you're thirsty for God, and you're thirsty for growing in your ability to do ministry for Christ, and that's a wonderful thing. Um, for me, the presence and place and authority of women pastors, I really love seeing that. The American Covenant Church has made quite a lot of progress in the last 10 to 15 years, and we have quite a lot of progress more to make. And to see that here, that really blesses my heart. And... Uh, you know, with what Ephraim talks about and I talked about, you want to do the whole gospel. You don't want just evangelism or just social justice. You want to do the whole gospel. And finally, you're Christocentric. You place and keep Jesus in the middle. And I love that. Thank you. Ephraim, um, obviously one of the passions you brought to us is the passion of seeing uh, the church reflect all of God's kingdom. Uh, this marvelous thing of every nation, tribe, people, and language worshiping the, the lamb in front of the throne. Um, do you have one heart thing to share with us about what that really means and why it matters to all of us? Well, it, it matters because uh, I shared this in my seminar earlier today. Uh, my wife, Denisha, and I, we love going to the movies. But we, we love getting to the movie theater early enough so that we can see the trailers or the previews of movies that are gonna come out soon. And the church ought to be a trailer of the kingdom of God. It ought to be a sneak preview of where we're going to live eternally. And as we engage a multicultural world for the kingdom of God, we give, we give people outside the church a taste of the truth, the love, the justice, the compassion, the transformation that we will experience in full. I heard an old preacher once say, when Jesus returns, this is ultimate justice. But until then, it's just us. <laughs> David, uh, we're not gonna keep these folks too long here, so, uh, but your passion has been for a long time training up a new generation and gifting the church with people who have been equipped to be leaders of the church 
so that the church can move forward with the, with the freedom and, and grace of God in powerful ways. What's one thing you want to share with us about leadership? Um, there's all sorts of other things about being a leader, but I think the most important thing is keeping your passion for God hot in your heart. And you do that through being saturated in scripture, by having a, a daily life of communion with God, and by being dependent on the Holy Spirit when you minister in the name of Christ. And so that heart that's hot after God is really important for a Christian leader. Thank you. One last question, Ephraim. When I grow up, I want to preach like you. <laughs> and so tell us, uh, you bring not only a passion for God's word and a passion for the good news, but over and over again, you bring a great tradition of preaching that all of us just, uh, it's, we're, like, we're like birds waiting for food. Uh, help us, this, is, this group, um, God's chosen people, maybe partially God's frozen people. Um, <laughs> help us, help us with this uh, gospel preaching, Ephraim. Yes! Man, well, you know, uh, uh, well, one, I want to say how grateful I am that coming to Sweden, I was free to preach 100% like who I am. And I appreciate that you gave me the opportunity to be the, uh, to be the preacher that God has created me to be. And I think that that's what preaching needs to be today. It needs to be authentic. I think in whatever cultural context you preach from, be true to that context. And when I'm preaching, I'm trying to honor all those African-American preachers, those slave preachers, those preachers that preached in segregation, Dr. Martin Luther King Jr. I, when I preach, I'm realizing I'm preaching on the shoulders of those in my culture who came before me. And some of them shed blood to preach the gospel. That informs how I preach. And the question becomes, what informs you? Whose shoulders do you stand on when you proclaim the gospel of Jesus Christ. Amen. You have blessed us uh, enormously. Thank you so much. God bless you. So I would like to introduce our final guests tonight. Uh, welcome up on stage, Ruth Harvey and Emmy Wilson. It's like the Teletubbies. Do you have the Teletubbies? <laughs> So grateful to have you here in this conference with us and we've been so blessed to have some really wise women among us haven't we yeah. yes amen. <laughs> and I think a lot of us are feeling very very inspired by your seminars by your preaching last night and by all the input that you've given to us during this conference and also through many other seminars and, and sermons we've heard. And I often have this feeling when I've been to this kind of conference that in my mind I'm spinning around thinking, how can I bring something back to my church from what I've learned? How can I implement something? How can I inspire my congregation? And I think at the same time many of us that have been to these kind of conferences, we go back to our church, we feel so inspired, and maybe we don't really get the response that we would like. So do you have any good advices for us that would like to implement something when we go home 
on how to inspire our churches? That little question. <laughs> so, that little question. Yes. You asked about um, taking things back. Well, I'm certainly taking back a few more pounds. Than I <laughs> and the one thing I'm going to take back to my home and my home church is an ice cream station like that. <laughs> <laughs> I've never seen anything like it. We, we haven't were, seen it either. We were stunned. The, we Scots in the audience were stunned. Um, I think it's really hard. I spent a lot of time in my teenage years, my formative years, going as you know, going to Iona and coming back and wanting to tell everybody about the wonderful experience I had had. And it took me many years to um, learn that if I go back and tell everybody about how amazing it was and get a blank response, it's not because they're not interested, it's because it was my experience. Mm. And so what I take back with me and what I, I guess the only thing we can do is take back our holy vulnerability that we come here as um, seekers and we go home as seekers and we meet other seekers on the way all of us are in the priesthood we are the priesthood of all believers so all in our congregations are pastors in a way like us and so I guess um, all I can say is that we go home with the inspiration in our hearts in order to share inspiration and to hear, hear inspiration from others and ice cream <laughs> I confess I haven't seen the ice cream place. It has to be again. Oh my goodness, what have I missed? Uh, yes, it's a difficult one because if you haven't been somewhere, you feel, well, you can really feel that you have missed out in a major way. But I think for me, uh, it's testimony. You know, if you testify to what you've seen and heard, then people are always interested in hearing about lives that have been transformed, about how churches have been transformed, how things have uh, been spoken about at a conference. And the more you speak about testimony, then people get, I think, excited because they hear that God is alive, God is doing things today, God is still in his wonderful transformational work of uh, bringing people to salvation, of healing, of restoring, of setting people free. Um, and that God has spoken to us. I think for all of us, whilst we've been here, we've um, had time to be quiet, we've had time to meditate, we've had time to take communion tonight. And we will all take home something new in our hearts, because that's what coming to a conference like this is all about. And it's just gently sometimes sharing those things with people. And then people watching the transformation that has taken place in our lives and seeing us live it out. Because it's no good to come to some, something like this and go back um, and within a week have forgotten the things we've learned. I think we have to live out what we've learned um, to show people uh, how exciting it is. And then may maybe in two years time you need a bigger conference place because you'll bring more friends to it. <laughs> Certainly in the early days when we used to go across to California to the John Wimber conferences, it started with our pastor and one or two others, and it grew and it grew and it grew. And the more people who went, the more people who came back and testified to how God had transformed them and had touched their lives. So I think it will grow. Yes, you need a bigger venue. But the trouble is you won't get such good food. So. <laughs> I've never had such good food as this conference in my life. At a conference. <laughs> You've both, uh, or you are both working in churches that have had long-term projects or long-term thinking. Um, Ruth, you're working in a church that's working with Church Without Walls, and you've been working or are working in the church that created the Alpha Concept. And so, um, I was wondering, how have you worked in your churches to keep people inspired for a long time uh, for the same kind of um, vision or, or thinking. Do you have any advices on that? Um, I think when you are a church leader, it's very important if you are wanting to have people follow you, that you uh, give very clear directions about where you're going. So in our church, we talk in London there are a lot of buses 
And if a bus is coming uh, past you, there might be three buses that stop at the same stop, but you get on the bus that's going to the destination you want to go to. So we talk about signs on the bus. And uh, in our church, the signs on our bus will be that worship is key, that um, prayer is key, that evangelism is key um, through the Alpha Course. Uh, and that uh, transformation of society is key as we get transformed, so we become the transformers. So we will, because our church congregation is very, uh, it's very fluid, you know, we get a lot of young people who come maybe for six months a year, 18 months, and then move on. So we will, twice a year, we will have what we call a Vision Sunday. And on that Vision Sunday, uh, Nicky Gumbel, our pastor, will give the vision for the church, um, and uh, as he's giving the vision, he will also um, say the things that have happened in the last year, and each year we realize, wow, so many new things have, have, have been uh, started. Uh, I mean, for instance, yesterday morning, uh, we launched uh, the first 24-7 prayer room in London at our church. And the Bishop of London came, and uh, the head of 24-7 prayer was there, and the head of one of the biggest black majority churches was there. And there was, it was a huge occasion, but also Jeremy Jennings, who with me and a few others, birth prayer was there. I have to say, I was a little sad not to be there. But I know that, God willing, maybe something was birthed here uh, yesterday in prayer. But we, we we talk about what's on the sign on the bus so that everybody who comes to our church knows these things and follows because this, these are the key things. So I think you need to be very clear about where you're going and tell people, keep telling people. I remember Sandy Miller once when he was our pastor, uh, his wife, who was very wise, used to say, but you haven't told them. And he thought just because maybe he chatted at home with his wife that, you know, he told the congregation, she said, yes, but you need to tell them what we're doing. And of course he went, oh, okay, okay. So you need to listen to your spouse as well. Because sometimes, you know, you think you've done things, but you need to be reminded. I hope that's good advice. Amen. <laughs> yeah, good advice. Um, I mean, the question you have for me, Linda, is about sustainability. How do we birth and then embed something so that it's sustainable? And um, there are a number of little things um, that I think, one is that I, I learn a lot from the, the ministers in the presbytery where I work, and one of whom, he's the youngest minister there, he's probably one of the youngest ministers in our church, but he has brought his gift for retreat into our presbytery, and every month he goes away and spends a day, at least a day, in quiet prayer, um, consciously. He prays all the time, but he goes away for a day, and he's bringing a culture, and he's embedding a culture of prayer. And this may not seem like rocket science to us here, but I think it's worth remembering that the simple act of taking time out to pray sustains us, and therefore will sustain the church. That's one thing. This, another thing that I think is key in sustainability in the place where I am is, um, there's a fantastic fem woman theologian, feminist theologian called Cathy Galloway, who you may have heard about. Um, she runs Christian Aid in Scotland, and she has written a book called A Story to Live By. And she is convinced, and, um, and this is through her development education work as a, as a Christian woman, that we um, must remember the story we live by, the Christian story we live by, and help and articulate how that meets our own stories. So a holy belief in our own holy story um, helps sustain us and our church. But I think something, who, who was sitting in this seat at the first time around with the Swedish team? The, is it? Ida. Ida, Ida. <laughs> I love Ida's name, the Oikumene name. Ida's a nice name too, a lovely name too. But the name for your church, Oikumene, or the, uh, the how, however. Ekumena. Ekumena. Yeah. But in, in the, um, we say the ecumenical movement, and the, the, the Greek is the oikumene, and, and we know the word, the whole inhabited earth. You know, for me, um, my experience of Church Without Walls in southwest Scotland has to be a deeper ecumenical belonging in everything we do. 
in every way we are. You are a great example of that, but I heard somebody up here also talking about increasing the connections with all the, our brothers and sisters in Christ across Sweden and across the globe. Um, for me, that also means extending our community with those who are outside the Christian faith also, and discovering how we can be better faith seekers in the world altogether. And so I think if our churches are gonna survive in the long term, with and without walls, we need to take Jesus' prayer that all may be one, as I and the Father are one. We need to take this really seriously and embed the whole inhabited earth, the oikumini, in our churches. And that's something that we were beginning to do and are beginning to do more fully in our um, Church Without Walls in South West Scotland. I think it's very hard. I, I belong to the national church and we can be very blinkered very easily um, to think, well, we don't really need anybody else. We're actually fine. And so um, one of the questions I've shared with many of you is what is your relationship with the, with the Church of Sweden? Um, and, and how do we relate to the bigger churches, the bigger denominations? Um, these are the exciting places to go for long-term sustainability, um, in, my, in my opinion, my experience. Thank you. Amy, we were challenged in your seminar I was in your seminar yesterday, and some people have been in your seminar today. And in your seminar, you, you challenged us to do listening prayer in practice. And I think quite a few of us felt quite worried to start with. And I think quite a few of us felt very blessed at the end of the seminar. And since you have challenged us, I would like to challenge you now if that's okay with you. And I will give you 90 seconds, just as we got. And I would like for you to pray about or think about what you think God wants to bless our church with, if that's okay with you. And in the meantime, we will all repent, right? <laughs> <laughs> no, in the meantime, oh yes, yes, we'll, re we'll repent. <laughs> In the meantime, I would like to ask you, Ruth, if there's anything that you would like to give us as a greeting from your experience from with Church Without Walls. Yes. So we'll just start Emmy because she started us very clearly. And so you can start praying now, Emmy. <laughs> <laughs> And Ruth, is there anything you would give us as a final greeting? Do you want me to give the greeting now? Yes, if okay. that's okay. Good, yeah. yeah. Oh, my greeting is, is um, yeah, 100,000 welcomes. Keed me Falcha to Scotland, come to visit. Um, thank you is the greeting. But I have this image, which is um, an image I want to leave with you. And it's an image of... Um, the marker points that go from the mainland of the North Northumbria coastline out to the island of Lindisfarne, which is an isthmus, so you can walk there. And the images of the marker posts that guide you when the tide is coming in and the sand is disappearing and you're, you, you really want to get there. Um, or when the mist is coming down and you can no longer see the island, but you know it's out there. And the image of Church Without Walls, and this is an image from Peter Nielsen, who I know was here, and he shared this with us many times, is that we only need to have faith for the very next step, that the marker posts are there, and we can trust that they're there, and we can trust that the island is there, ultimately, even if we can't see it. And we just need to trust that the power we need is to take us from this step to the next step, because we know that the vision is larger. So I, I share this vision with you, this image of, with you from, um, from the, the islands of Great Britain, um, from people like Peter Nielsen, who I know are great friends of this conference. Thank you. Do you think that's 90 seconds? Do you think that's enough? Okay. So, Emmy. Uh, well, I have a, a, a verse here. Uh, and it's from the book of Lamentations, chapter 2, verse 19. Because the word I got was the word arise. And I sense this is what God is saying 
to the church here. And this is the verse. Arise, cry out in the night, as the watches of the night begin. Pour out your heart like water in the presence of the Lord. Lift up your hands to him for the lives of your children who faint from hunger at the head of every street. And my sense is that God is saying that as the church arises and prays, you are crying out to God for the lives of your children who themselves are just hungry to know Jesus, the bread of life. And that, you know, they are the ones who are so far away. So Lamentations, chapter 2, verse 19. Alltså klagovisorna. Vers 2, vers 19. 2 och 9. Vers 19. 2 och 19. Thank you very, very much. Would you like to bless us? Yeah? You go both. We, lo- we, we would like lots of blessings. And that would be the end of this. You mean you'd like session. us to pray? Would you like to bless us? Give us the blessing? Yes. Yes. <laughs> yeah. Hmm. Father, we are so grateful to you for your unending love for each one of us. Thank you, Lord, that your mercies are new every morning. Great is your faithfulness. And Father, I pray for everyone here that as we go from this place tomorrow, that Lord, you would go ahead of us to prepare the way. I pray, Lord, as we start this new year, Lord, that we would look to you with fresh eyes and fresh expectancy. I pray, Lord, that you would break through into situations because you are the God of the breakthrough. And I pray, Holy Spirit, for your blessing upon Sweden, upon every single man, woman, and child who lives here. Lord, that you would move in this land in ways that only you will be aware of blessing your people here. And I thank you, Lord, in advance for the salvation that's going to come here in this nation. And I ask you, Lord, that you would put a seal over our hearts, a fresh seal of your love and your power in Jesus' name. Amen. Amen, sister. There is no word that I can add. <laughs> Och vi får tacka varandra för en fin dag.